টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভেচ্ছা আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে নতুন একটা পর্ব নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি তো আজকে আমি তোমাদের পঁচিশ নম্বর সৃজনশীলটি সমাধান করাবো পঁচিশ নম্বর সৃজনশীলটি কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় প্রায় আসে এবং ছেলেমেয়েরা এই অঙ্কটা অনেক সময় ভুল করো তোমরা তো আসো আমি এই অঙ্কটা সুন্দরভাবে তোমাদের সামনে বুঝাই দিব আজকে দেখো সেটা হলো যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যা দ্বারা তিনশো ছেচল্লিশ ও পাঁচশো ছাপ্পান্নকে ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে একত্রিশ অবশিষ্ট থাকে তাদের ছেদ যথাক্রমে এ ও বি বলছে যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যা দ্বারা যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যা দ্বারা তিনশো ছেচল্লিশ ও পাঁচশো ছাপ্পান্নকে ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে একত্রিশ অবশিষ্ট থাকে তাদের ছেদ যথাক্রমে এ ও বি এখন বলল ক নম্বরে বলেছে এ সেটকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো দেখো বলছে এ সেটকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো এ সেটকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করব তো এ একে বলা হয়েছে যে তিনশো ছেচল্লিশকে যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যা দ্বারা তিনশো ছেচল্লিশকে ভাগ করলে একত্রিশ অবশিষ্ট থাকে সেই সেটটা হচ্ছে এ এই এ কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করব তো দেখো একত্রিশ অপেক্ষা বড় তো যেহেতু তাহলে লিখব একত্রিশ অপেক্ষা বড় এবং দেখো তিনশো ছেচল্লিশ থেকে একত্রিশ বাদ দিব যেহেতু একত্রিশ অবশিষ্ট থাকে সুতরাং তিনশো ছেচল্লিশ থেকে একত্রিশ বাদ দিলে হয় তিনশো পনেরো আবার বলছি যেহেতু একত্রিশ অবশিষ্ট থাকে তার মানে ভাগ শেষ থাকে একত্রিশ তাহলে তিনশো ছেচল্লিশ থেকে একত্রিশ বাদ দিব বাদ দিলে হয় তিনশো পনেরো দেখো একত্রিশ অপেক্ষা বড় হবে বলছে একত্রিশ প্রতি ক্ষেত্রে একত্রিশ অবশিষ্ট থাকে একত্রিশ ভাগ শেষ থাকে সুতরাং তিনশো ছেচল্লিশ থেকে একত্রিশ বাদ দিব বাদ দিলে হয় তিনশো পনেরো এখন দেখো এর তিনশো পনেরো সাধারণ গুণনীয়কে সেটকে ধরবো এ সেটা কিন্তু হবে একত্রিশ অপেক্ষা বড় এবং সেটা হলো তিনশো ছেচল্লিশ থেকে একত্রিশ বাদ দিব বাদ দিলে থাকে হচ্ছে তিনশো পনেরো এই তিনশো পনেরোর সাধারণ গুণনীয়কগুলো সেট হচ্ছে এ এখন দেখো তিনশো পনেরোর গুণনীয়ক বের করব তিনশো পনেরো গুণনীয়ক কীভাবে বের করব দেখো তিনশো পনেরোক আমরা লিখতে পারি এক গুণ তিনশো পনেরো এরপর লিখতে পারি তিন গুণ একশো পাঁচ তারপর লিখতে পারি পাঁচ গুণ তেষট্টি পাঁচ আর তেষট্টি গুণ করলে হয় তিনশো পনেরো সাত গুণ পঁয়তাল্লিশ গুণ করলে হয় হচ্ছে তিনশো পনেরো নয় গুণ পঁয়ত্রিশ তাহলে হয় হচ্ছে তিনশো পনেরো আমরা তিনশো পনেরোর গুণনীয়ক বের করছি দেখো যেগুলো বের করছি এগুলো হচ্ছে তিনশো পনেরোর তিনশো পনেরো এর গুণনীয়ক এখন দেখো এখানে এ ইকুয়াল টু লিখবো কিন্তু একত্রিশ থেকে যেগুলো বড় সেগুলো লিখবো কিন্তু তাহলে অতএব এ সেট ইকু এ নির্ণয় সেট এ সমান হবে একত্রিশ থেকে বড় দেখো এক তিন পাঁচ সাত নয় এগুলো কিন্তু নিব না কারণ এগুলো নেব না কারণ এই কারণে এগুলো হচ্ছে একত্রিশ থেকে ছোট তাহলে একত্রিশ থেকে বড় কী কী আছে দেখো পঁয়ত্রিশ পঁয়তাল্লিশ তেষট্টি একশো পাঁচ তিনশো পনেরো তাহলে এইটাই হবে এ সেট এইটাই হবে অ্যান্সার দেখো কিন্তু আমার তিনশো ছেচল্লিশ থেকে ছিল তিনশো ছেচ প্রতি ক্ষেত্রে যেহেতু একত্রিশ অবশিষ্ট থাকে সুতরাং তিনশো ছেচল্লিশ থেকে একত্রিশ বাদ দিব বাদ দিলে আসে তিনশো পনেরো এই তিনশো পনেরো পনেরোর আমরা গুণনীয়ক বের করব গুণনীয়ক বের করার পর যেগুলো আসবে সেগুলোই কিন্তু এ সমান হবে না একত্রিশ থেকে বড় যেগুলো সেগুলো হবে এ সমান কারণ একত্রিশ অবশিষ্ট থাকে সুতরাং এ একত্রিশের ছোটগুলো আমরা নিব না নিব একত্রিশের যেগুলো বড় আছে সেগুলো নিয়েছি এইটাই হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার এখন আমরা তোমাদের খনং অঙ্কটা সমাধান করাব দেখো খনংয়ে বলছে এ সেদ বি নির্ণয় করো দেখো আমরা এ তালিকা পদ্ধতিতে আমরা প্রকাশ করছি কনংয়ে এখন আমরা বি নির্ণয় করব বি কীভাবে নির্ণয় করব যেহেতু প্রশ্নে বলা আছে পাঁচশো ছাপ্পান্নকে ভাগ করলে একত্রিশ অবশিষ্ট থাকে সুতরাং পাঁচশো ছাপ্পান্ন থেকে একত্রিশ আমরা বিয়োগ করব বিয়োগ করলে আসবে পাঁচশো পঁচিশ এবার পাঁচশো পঁচিশের আমরা এই তিনশো পনেরোর গুণনীয়ক যেভাবে বের করছি এইভাবে আমরা পাঁচশো পঁচিশের গুণনীয়ক বের করব এবার বি ইকুয়াল টু লিখবো যেগুলো একু পাঁচশো পঁচিশের যে গুণনীয়কগুলো বের হবে বি ইকুয়াল টু লিখবো যেগুলো একত্রিশ থেকে বড় সেগুলো লিখব তাহলে আমার বি সেট বের করা হবে আর এস এ সেট আমরা কর থেকে পাব তাহলে এ আর বি এটা আমরা সেট করব সেট করলে আমার অ্যান্সার চলে আসবে এখন আসো আমরা অঙ্কটা কিভাবে করাবো সেটা দেখাই সেটা হলো যে আগে এ সেদ বি বর্ণনা করে নেব এ সেদ বি কীভাবে বর্ণনা করব প্রশ্নে যেভাবে লিখা আছে যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যা দ্বারা প্রতি ক্ষেত্রে যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যা দ্বারা এক তিনশো ছেচল্লিশ এবং পাঁচশো ছাপ্পান্নকে ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে একত্রিশ অবশিষ্ট থাকে সেই সংখ্যাটি হবে পাঁচশো 
346 বিয়োগ 31 সমান 315 ও 556 বিয়োগ 31 সমান 525 এর সাধারণ গুণনীয়ক মানে আমরা 346 থেকে 31 ভাগ বিয়োগ করলে হয় 315 আর 556 থেকে 31 বিয়োগ করলে হবে 525 এই দুইটার সাধারণ মানে কমন গুণনীয়ক হবে দেখো লিখছি যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যা দ্বারা 346 ও 556 কে ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে 31 31 31 অবশিষ্ট থাকে সেই সংখ্যাটি 31 অপেক্ষা বড় মানে সংখ্যাটা হবে 31 অপেক্ষা বড় এবং সংখ্যাটা হবে 346 বিয়োগ 31 সমান 315 ও 556 বিয়োগ 31 সমান 525 এর সাধারণ গুণনীয়ক মানে সাধারণ গুণনীয়ক বলতে বোঝাই ছেলে হলো কমন যে এইটার আর এইটার গুণনীয়ক বের করব বের করার পর ওই দুইটা গুণনীয়কের যেটা কমন আছে সেইটা দেব তো আসো প্রথমে মনে করলাম যে 31 অপেক্ষা বড় 500 556 গুণনীয়কের সেট হচ্ছে b এবার 5 সরি 31 অপেক্ষা বড় 525 এর গুণনীয়কের সেট সমান b এবার 525 এর সাধারণ গুণনীয়কগুলো বের করব 525 কে আমরা কি লিখতে পারি 1 গুণ 525 3 গুণ 175 5 গুণ 105 এরপরে 7 গুণ 75 সমান আসে হচ্ছে 525 15 গুণ 35 সমান আসবে হলো 100 এই 525 তাহলে দেখো আমরা 525 এর গুণনীয়ক পেলাম এগুলা তাহলে আমরা b সমান লিখব যেগুলো বলেই দিছি যে 31 অপেক্ষা বড় যেটা 31 থেকে বড় সেই সেটটা লিখব b মানে 525 এর যে গুণনীয়কগুলো বের হয়েছে সবগুলো লিখব না কারণ 31 অপেক্ষা বড় যেগুলো সেগুলো লিখব তাহলে b ইকুয়াল টু হবে আমার দেখো 1 লিখব না 3 লিখব না 5 লিখব না 7 লিখব না 15 লিখব না কারণ এগুলো 31 থেকে ছোট তাহলে 31 থেকে বড় কোনগুলো 35 75 105 175 525 তাহলে আমরা b পেয়ে গেলাম আর কোন অঙ্ক থেকে আমরা পেয়েছি a এখন বের করতে বলেছিল a সেট b তাহলে a সেট b বের করব আগে a লিখলাম তারপরে b লিখলাম b লিখলাম এখন এই দুইটার সেট করব মানে কমন বের করব যেটা কমন আসবে সেটা লিখব দেখো এইটা আর এটাতে কমন দেখো 35 a সেটও আছে b সেটও আছে তাহলে 35 লিখব 45 a সেটে আছে b সেটে নাই 63 a সেটে আছে b সেটে নাই 105 a সেটেও আছে b সেটেও আছে সুতরাং 105 নিব দেখো 315 দুই b সেটে নাই a সেটে আছে তাহলে এই দুইটাতে কমন কি কি আছে দেখো 35 a সেটে 35 কমন আছে b সেটে 35 কমন আছে 35 লিখেছি a সেটে 105 কমন আছে b সেটে 105 কমন আছে তাহলে লিখেছি 105 তাহলে আমার 35 আর 105 এটাই হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যানসার দেখো অঙ্কটা কিন্তু বের করতে বলেছিল a সেট b নির্ণয় করতে বলেছিল আমাদের নির্ণয় করতে বলছে a সেট b আমরা a পেয়েছিলাম a পেয়েছিলাম দেখো আমরা কত থেকে আর আমরা b বের করে নিয়েছি b কিভাবে বের করে নিয়েছি 556 থেকে 31 বিয়োগ করব বিয়োগ করলে আসবে 525 এবার 525 এর গুণনীয়ক বের করেছি এবার b ইকুয়াল টু যেগুলো 31 থেকে বড় সেগুলো লিখেছি এবার a সেট b নির্ণয় করেছি a সেট b বের করেছি অ্যানসার শেষ এখন দেখো a সেট b ভেন চিত্র দেখাও দেখো অনেকেই তোমরা ভুল করো এই জিনিসটা a সেট b কে ভেন চিত্র দেখাতে বলেছে এবং a সেট b এর উপসেটগুলি লিখো মানে a সেট b এর a সেট b এর যে উপসেটগুলো হবে সেটা লিখবো তো দেখো আমরা প্রথমে ক ও খ নং থেকে পাই ক নং ক ও খ থেকে আমরা a সমান ক থেকে পেয়েছি a a সমান আমরা যা পেয়েছি তাই লিখলাম a সমান যেগুলো পেয়েছি লিখেছি এবার খনং থেকে আমরা b সমান যেগুলো পেয়েছি সেগুলো লিখেছি এবার খ থেকে আমরা a সেট b পেয়েছি 35 আর 105 এখন a সেট b কে ভেন চিত্র দেখানো হলো প্রথমে আমরা a একটা ব লিখব তারপর একটা b ব আঁকব দেখো a লিখছি তারপর b লিখছি এরপর আমরা আগে দেখো a আর b এর কমন এই মাঝখানের টুক দেখো এই মাঝখানের টুক হচ্ছে a আর b এর কমন তো যেটু কমন যেহেতু a সেট b বের করতে তো আগে কমন স্থানে আমরা a সেট b লিখব মানে কমনটা হচ্ছে a আর b এর কমন সুতরাং a সেট b এখন দেখো সেটা হলো আমরা a সেট b পেয়েছি আমরা 35 আর 105 এই কমন অংশ এই অংশে লিখব 35 আর 105 আবার বলছি কমন অংশে লিখব 35 আর 105 এখন আমরা a সেটা লিখব দেখো আমার 35 আর 105 লেখা শেষ 
সুতরাং আমরা পঁয়ত্রিশ আর একশো পাঁচ এই দুইটা বাদ দিলে বাকি থাকে পঁয়তাল্লিশ তেষট্টি তিনশো পনেরো তাহলে পঁয়তাল্লিশ তেষট্টি তিনশো পনেরো আমরা এর বাকি অংশে লিখেছি আর বি সেটা লিখবো হচ্ছে দেখো আমার পঁয়ত্রিশ আর একশো পাঁচ এই কমন অংশে লিখা শেষ তাহলে আমরা বাকি থাকলো পঁচাত্তর একশো পঁচাত সরি পঁচাত্তর একশো পঁচাত্তর আর তিনশো সরি পাঁচশো পঁচিশ আমরা বাকি অংশে লিখছি মূল কথা হচ্ছে আগে এ এটা প্রথম বলটারে আমরা এ ধরছি দ্বিতীয় বৃত্তটারে আমরা বি ধরেছি এবার দুইটার যে কমন আছে দুইটা বৃত্তের কমন আছে কমন অংশে আমরা কমনটা লিখেছি এ সেট বি লিখেছি মানে পঁয়ত্রিশ আর একশো পাঁচ লিখেছি এবার এ এ এর বাকি অংশে লিখবো পঁয়ত্রিশ আর একশো পাঁচ বাদ দিলে যেটা যেগুলো থাকে সেগুলো লিখবো আর বিতে আমরা লিখবো পঁয়ত্রিশ আর একশো পাঁচ বাদ দিলে যেগুলো থাকে সেগুলো লিখবো পঁয়ত্রিশ আর বাদ দিলে থাকে পঁচাত্তর একশো পঁচাত্তর তিনশো পাঁচশো পঁচিশ এগুলো লিখেছি তাহলে আমার ভেনচিত্র আঁকানো শেষ এখন বলছে এ সেট বি এর উপসেটগুলি লিখো তার মানে এ সেট বি এর যে উপসেট আছে সেই উপসেটগুলো লিখবো এ সেট বি সমান আমরা পেয়েছি পঁয়ত্রিশ আর একশো পাঁচ এখন পঁয়ত্রিশ আর একশো পাঁচের আমরা উপসেট লিখবো দেখো আমরা জানি কোনো সেটের উপসেট ফাঁকা সেট ফাঁকা সেট হচ্ছে সব সেটের উপসেট সুতরাং আগে আসবে ফাঁকা সেট ফাঁকা সেট এইটার উপসেট এরপরে দেখো পঁয়ত্রিশ লিখব তারপর লিখবো একশো পাঁচ এরপর পঁয়ত্রিশ আর একশো পাঁচ লিখব দেখো এই সেটের যে কোনো সেটের ফাঁকা সেট হচ্ছে উপসেট তাহলে আগে লিখবো ফাঁকা সেট তারপরে দেখো পঁয়ত্রিশ তারপরে একশো পাঁচ এরপরে পঁয়ত্রিশ আর একশো পাঁচ দেখো ফাঁকা সেট এই সেটের উপসেট পঁয়ত্রিশ এই এই সেটের উপসেট একশো পাঁচ এই সেটের উপসেট আর পঁয়ত্রিশ আর একশো পাঁচ এই সেটের উপসেট দেখো আমি এই সুন্দরভাবে তোমাদের এই উপসেটগুলো কি আমি লিখে দিয়েছি তাহলে এইটাই হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার দেখো অঙ্কটা কিন্তু সহজ জাস্ট এ সেট আগে বলছে যে এ সেট বি এ ভেনচিত্র দেখাও তাহলে আমরা ভেনচিত্র দেখিয়েছি এরপরে এর উপসেটগুলো বের করেছি আমার এক কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার চলে এসেছে দেখো আমরা কিন্তু মূল বইয়ের প্রতিটা অঙ্ক আমি তোমাদের সমাধান করে দিয়েছি এরপরে আমরা উদাহরণগুলো সমাধান করে দিব আর অবশ্যই আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলটি তোমরা সাবস্ক্রাইব করে রাখবে কারণ এবং সাথে যে বেল বাটনটি আছে ওই বেল বাটনে ক্লিক করে বেল বাটনে ক্লিক করবে তাহলে কি যে কোনো ভিডিও আপলোড করলে অতি দ্রুত তোমার কাছে নোটিফিকেশন যাবে আর এই আমার এই লেকচারটা দেখার জন্য তোমাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবা